இவங்களை அவ்வளவா ஒருத்தர் நேசிச்சிருக்காரா தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை உங்களுக்காக பலியாக கொடுத்து உங்களை உங்களை மீட்டெடுத்து அவருடைய உள்ளங்கையில வச்சு மறைத்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறாரா இன்னைக்கு வரையும் யாத்திராகமம் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அழகான ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் அதை வாசிச்சுட்டு தொடங்குவோமா நம்ம குட் ஃப்ரைட்னா என்னது நல்ல என்னது சொல்லுவாங்க என்ன வெள்ளி புனித வெள்ளியா அப்போ நல்ல வெள்ளி இல்லையா அது பெரிய வெள்ளி எவ்ரி திங் எக்ஸப்ட் குட் இது குட் ஃப்ரைடே ஆக்சுவலி அதுதான் பொருந்தவனு அது ரொம்ப ஒரு நல்ல நல்ல நாள் ஏன்னா அன்னைக்கு தான் தேவன் ஏசு உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் மறித்த ஆமா அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு யோசிச்சு அழுகணுன்ற அவசியமே இல்ல சந்தோஷப்பட வேண்டியதுதான் முக்கியம் இன்னைக்கு நான் நீங்கள அழுது என்ன அவரு உயிர் உயிருக்கு உயிரோட எலும்பி உயிரோட எலும்பி அவர் வேற வேலை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு அதனால இன்னைக்கு நீங்க விளையும் அவருடைய சிலுவை என்ன நமக்காக என்ன செஞ்சிச்சு எங்களுக்காக வருஷத்துக்கு ஒருக்காவது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு முறையாவது நாங்க எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அந்த சிலுவைனாலதான் நாங்க இங்க சிலுவைனா சிலுவைனால இல்ல சிலுவையில தொங்கினவர்னாலதான் நாங்க இங்க இருக்கிறோம் ஆமே யாத்திராகமம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துல இப்படி எழுதிருக்கு என்ன எழுதிருக்கு கர்த்தர் கர்த்தர் எகிப்து தேசத்தில் மோசையும் ஆரோனை நோக்கி இந்த மாதம் உங்களுக்கு பிரதான மாதம் இது உங்களுக்கு வருஷத்தின் முதலாம் மாதமா இருப்பதாக பாருங்க இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஒரு பிரதானம்னா சொல்வாரு இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு மாசம் முக்கியமான மாசம் ஏன்னா இவ்வளவு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே தேவன் ஒரு 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 விஷயத்தை செய்து ஒரு மாதிரியாக ஒரு விஷயத்தை செய்து அவருடைய அவருடைய மைண்ட் மைண்ட்னா அவருடைய அவருடைய சிந்தனையில ஏற்கனவே இப்ப நம்ம தேவனுடைய சிந்தனைன்னு சொல்லும் போது அது ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனை மாதிரி இல்ல பாருங்க அது ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனை மாதிரி இல்ல பாருங்க விலங்கு தானே சொல்றது தேவனுடைய சிந்தனைன்னு சொல்லும் போது நம்ம தேவனை வந்து ஒரு மனிதனா ஒரு ஒரு மனிதனா பார்க்கும் போது சிந்தனைன்றது ரொம்ப ஒரு சின்ன ஆனா தேவன் அவர் வந்து சகலத்தையும் படைத்து எல்லாவற்றிலும் இருக்கிற ஒரு ஒரு தெரிய அவருடைய சிந்தனையில ஏசு சிலுவைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே சிலுவையில அவர் ஜீசஸ் டைட் பிஃபோர் த பவுண்டேஷன் ஆஃப் தர்ல்ட் எங்க அது நடந்துச்சு வேதத்துல சொல்லிருக்கு நேரம் வந்த போது உலகத்துல அது தோன்றுச்சு மேனிபெஸ்ட் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடி அது நடந்துருச்சுன்னா அது எங்க நடந்துருச்சு தேவனுடைய தேவனுடைய சிந்தனையில் ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சுட்டா அது முடிஞ்ச மாதிரி தான் ஆம நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க அவருடைய சிந்தனையில இருக்க இருந்தீங்கன்னு அவர் சொல்லும் போது அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கை அவர் பொறுப்பு எடுத்துட்டாரு அப்பவே முடிஞ்சு போச்சு விலங்குதான் நான் சொல்லிருக்கேன் ஆம அப்ப ஒரு மாதிரியாக ஒரு விஷயம் நீங்க நடக்கு தேவன் மோசேவையும் ஆரோனையும் பார்த்து சொல்றாரு இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாம் ஏன்னு பாருங்க நீங்கள் இஸ்ரவே சபையார் யாவரையும் நோக்கி இந்த மாதம் பத்தாம் தேதியிலே வீட்டு தலைவர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக என்ன பண்ணும் வீட்டு தலைவர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டாந்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள கடவர்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பிசிக்கிறதற்கு போதுமான பெயர்களா இருக்கு முதலாவது ஆட்டுக்குட்டி எதுக்குன்னா சாப்பாடு முக்கியம் இல்ல முதலாவது ஏன்னா வீட்டுல எல்லாரும் அதை உட்காந்து சாப்பிடணும் சாப்பிட ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இப்ப நீங்க வீட்டுல ரெண்டு பேர் தான் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அதிகம் உங்களுக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் போதுமான பெயர்களா இராமன் போனால் அவனும் அவன் சமீபத்தில் இருக்கிற அவனுடைய அயல் வீட்டு காரணம் தங்களிடத்தில் உள்ள ஆத்துமாக்கள் இலக்கத்துக்கு தக்கதாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்க கூட்டிட்டு வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆட்டை 
தேர்ந்தெடுத்து கவனிக்கிறீங்களா ஆ அவனவன் சுசிப்பதற்கு தக்கதாக இலக்கம் பார்த்து ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆட்டுக்குட்டி பழுதற்றதும் ஆணும் ஒரு வயதுள்ளதுமா இருக்க வேண்டும் எல்லாமே பாருங்க அது என்னவா இருக்கணும் ஆணா இருக்கணும் அது பழுதற்றதா இதெல்லாமே என்னது ஒரு மாதிரி பாருங்க இதெல்லாம் அடையாளங்கள் என்ன நடக்க போகுதுன்றதுக்கு அடையாளம் இதெல்லாம் ஆமே முன் அடையாளம் என்ன நடக்க போகுதுன்றதுக்கு ஒரு முன் அடையாளம் கவனிக்கிறீங்களா என்னோடதான் இருக்கீங்களா இந்த இந்த சத்தியத்தை நீங்க என்னைக்குமே உங்க இதயத்துல வெள்ளாடிகளிலாவதுலாம் <laughs> அதை இந்த மாதம் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் வைத்திருந்து இஸ்ரேல் சபை ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரும் சாயங்காலத்தில் அதை அடித்து அதன் ரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து அதை முதலாவது எங்க வச்சுக்கணும் உன்னோட வச்சுக்கணும் ஏசு வந்து ஆளோட ஆளா தானே வாழ்ந்தார் அதுதான் எல்லாமே அழக எழுதிருக்கு அதை நீ நீ மந்தையில இருந்து சும்மா இழுத்துட்டு போய் அதை வெட்டினா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லை அது நீ உன்னோட முதல்ல வச்சிருக்கணும் உன்னோட வச்சிருந்து உன் கூட இருக்கிற ஒண்ணு இப்ப பலியிட படம் அத பலியிடும் போது சாயங்கால வேலையில அந்த ரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து இப்ப அதை வெட்டுனோன அதோடைய ரத்தம் இருக்கும் அந்த ரத்தத்தை எடுத்து அதை பிடிக்க வீட்டு வாசல் நிலைகள் நிலை கால்கள் ரெண்டிலும் உன்னுடைய வீட்டு ரெண்டிலும் வாசலுடைய நிலை கால்கள் இருக்கும் இல்ல அதுல நீ பூசிய நிலைக்கால்ட்டி <laughs> கடைசி நேரத்துக்கு வந்தாச்சு இப்ப இந்த அந்த படத்துடைய ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்துருச்சு என்ன நடக்க போனா தேவன் முடிவு பண்ணிட்டாரு நானு எகிப்து தேசத்துல இருக்க எல்லா கலை பிள்ளை மட்டும் அப்படின்னு இல்ல எதெல்லாம் முதல்ல என்னதெல்லாம் முதல்ல அது என்னவா இருக்கலாம் ஆடா இருக்கலாம் மாடா இருக்கலாம் எதெல்லாம் முதல் பிறந்ததோ அன்னைக்கு <laughs> சூழ்நிலையாலும் தேவன் நல்லவர்னு உன்னுடைய கண்கள் நீ அதில் மட்டும் வைக்கணுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த வாய்ப்பு அன்னைக்கு சூழ்நிலை சரியில்லை ஆனாலும் உட்காந்து தேவன் நல்லவர்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது என்ன எந்த தூதன் என்னது பெரிய வார்த்தை எல்லாம் தெரிஞ்ச தெரியாங்க பின்னாடி உட்காந்து அப்படின்னா ஏஞ்சல் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு எழுதிருக்கு அப்ப நம்ம புரியறபடி அதை சொல்லணும்னா அழிவில் அனுமதி இல்ல 
அங்க போறதுக்கு அவனுக்கு அனுமதி இல்ல ரத்தத்தை பட்டுனா அவன் பாக்குறான் உள்ளுக்கு பாருங்க உள்ளுக்கு உட்கார்ந்துருக்கான் ஒரு அஞ்சு பேர் உட்கார்ந்துருக்கான்னு அந்த அஞ்சு பேர் ஏதாவது ஒரு தவறு பண்ணிருக்க பண்ணிருக்கலாமா கண்டிப்பா பண்ணிருக்கலாம் அந்த அஞ்சு பேருடைய இதயம் கொஞ்சம் பழுதாகி இருந்திருக்கலாமா இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் அவன் கண்ணுக்கு என்ன மட்டும்தான் தெரியுது ரத்தம் மட்டும்தான் தெரியுது உள்ளுக்கு இருக்கவன் எப்படிப்பட்டவன் அவன் என்ன தவறு பண்ணிருக்கான் அவன் என்ன குறைகள் இருக்கு அவனுக்கு என்ன வீக்னஸ் எல்லாம் ஒன்னும் தெரியல ரத்தம் மட்டும்தான் தெரியுது ரத்தத்தை பார்த்தோன்னு அப்படியே கடந்து போயிருது அங்க ஆக்சஸே இல்ல பாரு ராமன் சொல்ல மாட்டேங்குது விலங்குதான் நான் சொல்றது இதுதான் தேவனுடைய நன்மை இதுதான் தேவனுடைய நன்மை தான் இதுதான் நடந்தது அன்னைக்கு இன்னைக்கு நீங்களும் அதே ரத்தத்தால மூடப்பட்டு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க அதே ரத்தத்தால மூடப்பட்டு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க தேவையில்லாததெல்லாம் உங்களை பார்க்கும்போது உங்களை பார்க்குது நீங்க தான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களை பார்க்கும்போது ரத்தத்தை பார்க்க இந்த இந்த தேவன் இந்த இயேசு இப்ப பிதாவின் வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரா பறிந்து பேசிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னா என்னதுன்னு யோசிச்சு பார்த்தா என்னதுன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப என்னை எடுத்துக்கோ நான் ஒரு பெரிய தவற பண்ணிட்டேன் இப்ப அந்த தவறுக்கு ஏத்த தண்டனைய நானு ஆனா அங்க ரத்தத்தை சிந்தினவரு அங்க உட்கார்ந்து நான் ரத்தத்தை இவனுக்காக சிந்தினேனே இன்னும் பறிந்து பேசிட்டு இருக்கிறான் அந்த ரத்தம் இருக்கிற வரைக்கும் நானும் நீங்களும் சேவ் அவ்வளவு அதுதான் ரச்சிப்பு அந்த ரத்தம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நானும் நீங்களும் காப்பாற்றப்பட்டு கொண்டே இருப்போம் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது உன் கால்கள் கல்லில் இடராத படிக்கு அவருடைய தூதர்கள் உன்னை ஏந்தி கொள்ள ஏன் இதெல்லாம் செய்யணும்னா அவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது அந்த ரத்தம் இன்னைக்கு உன்னை மூடி நாத்துக்கிட்டு இருக்க ஆமே இந்த ரத்தத்தை எதுக்காக சிந்தினார்னா அதை நம்ம ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கே வரல சரி பரவாயில்ல நமக்கு நிறைய சனிக்கிழமைகள் இருக்குல்ல உட்கார்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் கவனிங்க இந்த ரத்தத்தை எதுக்காக சிந்தினாருன்னு யோசிச்சோம்னா விளங்குது உலக தோற்றத்துக்கு முன்னாடியே என்னையும் உங்களையும் அவர் எங்க பார்த்துட்டாரு அவருடைய அவரை பார்த்துட்டார் படைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க எங்க இருந்தீங்க அங்க இருந்தீங்க அங்க இருக்கும் போதே அவர் உங்களை நேசித்தார் உங்களை விரும்பினார் அங்கதான் உங்களுக்கு அதோடைய அர்த்தம் உங்களை விரும்பினார் உங்களை பார்த்து உங்களை அப்பவே விரும்பி அப்பவே உங்களுக்கு ஒரு தீர்வா இயேசு மறிக்க போறாருன்னு முடிவு பண்ணி இவ்வளோ ஒரு அழகான விஷயம் தான் அதான் எழுதியிருக்கு தேவன் தன்னுடைய சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்ச வசனம் தானே தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவன் அடையும்படிக்கு தேவன் தான் ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ இதுல இதுல வந்து இப்போ காட் சோ லவ் த வேர்ல்டு இங்க வந்துச்சு ஆனா இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார்னு கடைசியில வருது இப்ப அங்க இருந்து தான் தொடங்கணும் தேவன் உங்களும் என்னையும் அவ்வளவா அன்பு கூர்ந்த ஒரே காரணத்தினால ஒரு ஆண்மன் சொல்லுங்களேன் உங்களையும் என்னையும் அன்பு கூர்ந்த ஒரே காரணத்தினால இதனாலதான் நான் இரக்கத்தையும் தேவனுடைய கிருபையும் விடாம பேசிட்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா உங்களை நேசிச்ச ஒருத்த திடீர்னு உங்க மேல கோபப்பட்டு உங்களை போட்டு எரிச்சு உங்களை இல்லாம பண்ணுவாரா ஒரு அப்பாவா நீங்க அதை பண்ணுவீங்களா இல்ல இல்ல ஒரு அப்பாவா அவர் உங்களை நேசிச்சாரா நேசித்த ஒரே காரணத்தினால தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை உங்களுக்காக ஒரு பலியாக கொடுத்தான் அதைத்தான் அதைத்தான் நம்ம பழைய ஏற்பாட்டுல இன்னொரு இன்னொரு இடத்துல பாக்குறோம் ஒரு மாதிரியை பாக்குறோம் ஏன்னா அதை டைப் எங்க ஆபரகாம் ஈசாக்க தூக்கிட்டு 
இப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம் நானே என்னோட விநாயகர் நான் தூக்கிட்டு போய் பழி கொடுக்கணும்னா அது அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னையே விச் பார்ட் ஆஃப் யோர் மைண்ட் உங்க எந்த எந்த சிந்தையில எந்த இடத்துல அதை உங்களால செய்ய முடியும் ஆனா உங்களை உங்களை அவ்வளவா ஒருத்தர் நேசிச்சிருக்காரா தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை உங்களுக்காக பலியாக கொடுத்து உங்களை ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் உங்களை மீட்டெடுத்து அவருடைய உள்ளம் கையில வச்சு மறைத்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறாரா இன்னைக்கு வரைக்கும் அதான் எழுதி இருக்கு யோவான்ல அத அதை இன்னும் எப்படி விளையங்கிறதுன்னா அதை இன்னும் எப்படி விளையங்கிறதுன்னா இயேசு ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஓமையை சொல்றாரு அந்த ஓமைக்கு அந்த ஓமைக்கு பேர் என்னது கெட்ட குமார்னு எழுதிட்டான் லூக்கா லூக்கா எங்க புத்தகத்துல இருக்குது என்ன சொல்லிட்டாங்க கெட்ட அதுக்கு ஆங்கிலத்துல இருக்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு என்னது ப்ராடிகல் ப்ராடிகல்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் எக்ஸ்ட்ராவகன்ட்லி வேஸ்டிங் அப்படின்னா சாதாரணமா இல்ல பயங்கர அதிகமா செலவு வேஸ்ட் செலவு இல்லை செலவுனா ஸ்பெண்ட் வேஸ்ட்னா வீண் வீணாக்குறது ஆடம்பரம் அதுதான் நல்ல வார்த்தை ஆடம்பரமா வீணாக்குறது அதுதான் கொஞ்சம் அந்த அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறீங்களா சரியா அந்த கதை என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க கதை தானே ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு மகன் மகன் அதில் ஒருத்தன் போயிட்டு சொல்றான் எனக்குரியதை நீங்க எனக்கு அதுக்கு அதுக்கு ஆக்சுவலா ஏஷியா இல்ல ஏஷியால இருக்கனால நீங்க அதை இன்னும் அதிகமா விளையுங்க ஒரு அப்பாட்ட போய் எனக்கு உரியதெல்லாம் கூடுனா அதுக்கு என்ன இருக்கும் நீ செத்துறது எனக்கு அது சச்ச கூட் திங் இல்ல ரொம்ப ஒரு ஒரு மோசமான விஷயம் அது போயிட்டு அப்பா பார்த்து எனக்கு உரியதை நீங்க கொடுத்துருங்கன்னு முதல்ல கேட்கற அப்படிப்பட்ட ஒரு பையன் இதுல இதுல தான் நம்ம விளையங்கிறோம் இந்த அப்பாவுடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு இப்ப நான் சொல்லும் போது அவர் தன்னுடைய மகனைய சொந்த குமாரனையே கொடுத்தாரு இதெல்லாம் நாங்க கேட்டு 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 எங்களுக்கு பழகி போனனால அதோடைய ஆழங்கள் சில நேரம் இங்க விளங்காமலே போயிருக்கு அதனாலதான் இந்த இந்த ஓமைய பார்க்கும் போது அது அதோடைய ஆழம் கொஞ்சமாவது விளங்குது ஒரு ஒரு அப்பா சரி இவன் கேட்கிறானேன்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி பிரிச்சு ரெண்டு மகன் மாற வருது பிரிச்சு கொடுத்துட்டான் இவன் என்ன பண்றான் எடுத்துட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணி அவன் அவனுக்கு அவன் அது ஆக்சுவலா வீண் அடிக்கணும் அவனுக்கு என்னெல்லாம் தோணுச்சோ அதெல்லாம் செஞ்சு இப்ப என்ன முடிஞ்சு போச்சு பணம் முடிஞ்சு போச்சு நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் எபிரேயர் எட்டுல எழுதியிருக்கு அவர் உன் உன் பாவங்களை மன்னித்து உன் அக்கிரமங்களையும் பாவங்களையும் நினையாது இருக்கிறார் அவர் நினைக்கல அவர் மன்னிச்சுட்டாரு ஆனா உன்னுடைய செயல்களின் விளைவுன்னு ஒண்ணு இருக்கா விளங்குதா இதனாலதான் இதெல்லாம் ஈவல் தீயவைகள் எதுவோ தீயவைகள் எதுவோ அதை விட்டு விலகி ஏன் சொல்லி இருக்குன்னா ஏன் சொல்லி இருக்கு அவர் தான் உன் பாவத்தை மன்னிச்சுட்டாரு உன் பாவத்தை இனிமே நினைக்க மாட்டாருல்ல அப்புறம் ஏன் சொல்லணும் தீயவைகளை விட்டு நீ விலகிரு ஏன்னா உன்னுடைய கையின் செயல்களின் விளைவுகள் இருக்குது அதை அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் அப்ப இவன் இவனுடைய கையின் செயல்கள் இவனை இப்ப எங்க கொண்டு விட்டுருச்சு பண்ணியோட பண்ணியா உட்காந்து அதுதான் விளைவு அவர் மன்னிச்சுட்டாரு இப்ப அவர் வந்து இவன் அந்த நேரத்துல போய் இந்த கதையில் அது வருது இல்ல பாருங்க அவரு அப்ப நம்ம என்னுடைய செயல்கள் கொஞ்சம் கவனிங்க என்னுடைய செயல்கள் என்ன ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுருக்கு நான் அங்க போன நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன் தேவன் என்னை என்ன தண்டிக்கிறாரு தேவன் என்ன தேவன் உங்களை தண்டிக்கவே சொல்லுங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் தேவன் உங்களை தண்டிக்கவே மாட்டான் ஏசாயால ஒரு வசனம் எழுதியிருக்கு அவர் உண்மேல் இனி இனி நான் உண்மேல் கோபப்படுவது கூட பார்த்துக்கீங்களா இல்லையா தெரியுமா இல்லையா அப்படி ஒரு வசனம் இருக்கிறது உங்களுக்கு 
அதிகாரத்தில் நான் எப்போதும் வழக்காட மாட்டேன் நான் என்றைக்கும் கோபமாய் இருப்பதும் இல்லை ஏனென்றால் ஆவியும் இந்த வசனம் என்னோடதான் இருக்கீங்களா உங்களுக்காக தான் வசனத்தை தேடி இருக்கேன் பாருங்க என்ன எழுதி இருக்கு அற்ப காலம் மூண்ட கோபத்தினால் என் முகத்தை இப்போது அற்ப காலம் கவனிங்க அற்ப காலம் மூண்ட கோபத்தினால் என் முகத்தை இமை பொழுது உனக்கு மறைத்து என் முகத்தை இமை பொழுது நான் மறைத்து ஆனாலும் நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குவேன் நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்கினாரா இல்லையா சிலுவை நடந்த நேரத்தில் நடக்கும்ார உண்மையில் நான் கோபம் கொள்வதும் இல்லை என்றும் உன்னை நான் கடிந்து கொள்வதில்லை என்றும் ஆணையிட்டேன் கொஞ்சம் என்ன எழுதிருக்கு உண்மையில் நான் கோபம் கொள்வதில்லை உன்னை நான் அப்புறம் கடிந்து கொள்வதில்லை கடிந்து கொள்வதில்லை எழுதிருக்கு நான் ஆணையிட்ட என்னது உண்மையில் இனி கோபமே பட மாட்டேன் உன்ன நான் இனி கடிந்து கொள்ளவும் மாட்டேன் அதுதான் அப்பா அதுதான் இந்த அப்பா ஆனா உன் செயல்கள் விளைவு உன் செயல்களின் விளைவு எங்கேயாவது கொண்டு போய் விடும் அந்த நேரத்தில் அப்பா என்ன தண்டிச்சிட்டாருங்க சொல்லாம என்னுடைய செயல்கள் தான் இங்கே கொண்டு போயிருச்சு ஒரு யூட்டன் எடுத்து திரும்பவும் அப்பா கிட்டயே போயிருவோம்னு சிந்திக்க தொடங்கினீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிருங்க விளங்குதா என்னாச்சு நான் இப்படியே இருந்த பாருங்க இடம் வாங்க 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 சரி கவனிக்கிறீங்களா கவனிக்கிறீங்களா என்னோடதான் இருக்கு அவங்க உட்காந்துப்பாங்க நீங்க பாக்குறதுனாலதான் அவங்களுக்கு சேர் கிடைக்க போதுன்னு இல்லை சரி என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் இவன் இவனுடைய செயல்கள் இவனை இப்ப பண்ணியோட பண்ணியா இப்போ உட்காந்துருக்கு பண்ணி கூட்டத்துல அப்ப நான் எப்பவுமே சொல்றேன் இப்ப நான் சாயங்காலம் போயிட்டு ஒரு ஓட்டம் ஓடிட்டு வருவேன் ஓடிட்டு வரும்போது வீட்டுக்கு ஓடிட்டு வந்தா எப்படி வருவோம் உயிர் போக ஆமா வீட்டுக்கு வருது வந்தோன்னா ஒரு நாள் கூட மனைவி ஓடி வந்து என்னை கட்டி கொடுத்து வீட்டுக்காங்கன்னு சொன்னதே கிடையாது இல்லையாது எங்கேயாவது அங்க இருந்து அவர் ஓகே ஓகே போய் குடிச்சுட்டாங்கன்னு அப்படியே கல்வி மட்டும் அப்படியே போகும் அப்ப இங்க வந்து நான் நான் இத்தனைக்கும் ஏறுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இங்க ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் பன்னியோட பண்ணியா படுத்து தூங்கி பண்ணி சாப்பிடுறத சாப்பாடு இல்லாம சாப்பிட்டு அங்க என்ன வந்துருச்சா பஞ்சம் பஞ்சம் வந்துட்டு அங்க என்ன இருக்காது தண்ணி இருக்காது முதல்ல அப்ப இவன் குளிச்சிருப்பானா இல்ல இது ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் இதை சொல்றேன் இவன் குளிச்சிருப்பானா இல்ல அவன் அவனுடைய செயல்கள் அவன ஒரு ஒரு இடத்து கொண்டு அவனை விட்டுருச்சு அந்த இடத்துல அவன் அந்த இடத்துலயும் அவன் மனம் திரும்பல பாரு மனம் திரும்பல ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அவன் என்ன யோசிக்கிறான் நானு என் அப்பா வீட்டுக்கு போய் அப்பா வீட்டுல வேலை செய்யறவன் எல்லாம் நல்லா சாப்பிடுறாங்க 
நானும் இப்போ ஒரு வேலைக்காரனா சேர்ந்துட்டா அதுதான் அவனுடைய யோசனை இல்லையா அவன் என்னுடைய யோசனை நானும் இப்போ ஒரு வேலைக்காரனா அது பேர் மனம் திரும்பலா இல்ல அவன் மனம் திரும்பலாம் இல்ல அவன் யோசிக்க அவன் சாப்பாட்டை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அவ்வளவுதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவன் பண்ணி பண்ணி மேய்ச்சி அந்த இடத்துல இருக்கும் போது மனம் திரும்பி தன்னுடைய பிதாவி மனம் திரும்பி எல்லாம் போல சாப்பாட்டை தேடி போறான் திரும்ப அவ்வளவுதான் நடக்குது இப்ப இதுல நீங்க ஒண்ணு விளையுங்கணும் அவன் எப்படி இருக்கான் அழுக்கா குப்பையா இருக்கான் பக்கத்துல முடியாது மனம் திரும்பவும் இல்ல அழுக்கா குப்பையா மனம் திரும்பாம திரும்பி போறானா போனா எழுதி இருக்கு அவன் வெகு தூரத்தில் வருவதை அப்பா கண்டு அப்படின்னா உன் செயல்கள் உடைய விளைவுகள் உன்னுடைய நீ தேர்ந்தெடுத்த முடிவுகள் உன்னை தேவனை விட்டு கொண்டு போயிருக்க வேண்டிய அவர் அங்கிருந்து நகர கூட இல்லையா நீ வந்துருவன்ற நிச்சயத்துல அங்கேயே காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது இந்த பிதாவை பத்தி விளங்குதா இப்போ கொஞ்சமாவது கொஞ்சமாவது விளங்குதா அங்க அங்கேயே காத்துட்டு இருக்கானா இவன் தூரத்துல வருவத கண்டு இவன் தான் தெரிஞ்சு ஓடுற நான் எப்பவுமே அதை நான் இமேஜின் பண்ணுவேன் நான் எப்பவுமே இமேஜின் பண்ணேன் அந்த ஊர்ல எல்லாரும் இந்த அங்கிலனை மாட்டிக்கிட்டாங்க நம்ம ஐஜி மாதிரி அப்ப அதை யோசிச்சு பாருங்களேன் வயசு போன ஒருத்தர் அதை இழுத்து கட்டிட்டு ஓடுறார் ஓடி போயிட்டு தமிழ் தமிழ் பைபிள் இருக்கு கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்துன்னு அந்த ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு கட்டி பிடிச்சி முத்தங்களால் அவனை முத்தம் விட்டு அப்படின்னா சும்மா கட்டி பிடிச்சி ஒரு முத்தம் இல்ல அவன் அழுக்கு அவன் அழுக்க வந்து நிக்கிறான் அவன் மனம் திரும்ப கூட இல்ல ஹலோ ஆனா அவனை போய் கட்டி குடிச்சு முத்தமா குடுக்கிறான் குடுத்துட்டு அந்த நேரத்திலே இப்ப நானா இருந்திருந்தா கூட சொல்லியிருப்பேன் சரி இப்ப கட்டி பிடிக்கிற வரைக்கும் நான் வந்திருப்பேன் கட்டி எல்லாம் பிடிச்சிட்டோமே சரி அன்பதான் காட்டிட்டோமே போய் இப்பவாவது கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு வாடா கட்டி பிடிச்சு அப்படியே நானே கொண்டு வருவேன் பாத்ரூம் உள்ள கொண்டு வரும் உள்ள தள்ளி விட்டுருவேன் ஏன்னா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா நீங்களே யோசிப்பாரு இல்ல ஆனா அதே இடத்துல இருந்து அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பிரிங் அவுட் வீட்டுல இருக்கிற அந்த சிறந்த வஸ்திரம் எதுவோ அதை கொண்டு வாங்க அவன் அழுக்கா இருக்கிறான் அவன் மனம் திரும்பல அவனை பார்த்து ஒரு வஸ்திரத்தை போட்டு சொல்றாரு நீ அழுக்கா இரு நீ மனம் திரும்பாமலே இரு ஆனாலும் நீ நீதிமான் தான்றாரு அவன் கையில ஒரு மோதிரத்தை போட்டு நீ அழுக்கா இரு நீ மனம் திரும்பாமலே இரு ஆனாலும் நீ என்னுடைய மகன் தான் அதனால மகனுக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அந்த அதிகாரத்தை நான் கொடுக்குறேன்ற ஹலோ அதுக்கப்புறம் காலுக்கு செருப்பை போட்டு சொல்றாரு நீ அழுக்காவே இரு நீ மனம் திரும்பாமலே இரு ஆனாலும் உனக்குரிய ஸ்லாக்கியத்தை நான் கொடுத்தே தீருவேன் ஏன்னா நீ இந்த வீட்டில் என்னைக்குமே ஒரு மகன் நீ வேலைக்காரனா இருக்கவே முடியாது அவன் இன்னும் குளிக்கல இன்னும் மனம் திரும்பல அந்த நேரத்தில் தான் அந்த பேச்சு வருது என்னது நான் உமக்கு விரோதமாகவும் எப்ப சொல்றான் கட்டி பிடிக்கிறது முன்னாடியா கட்டி பிடிச்சது பிறகு மனம் திரும்புதல்ன்றது எப்ப திரும்ப நடக்கும் அவருடைய அன்பை நீங்க என்னைக்கு ருசிக்க தொடங்குறீங்களோ அப்பதான் மனம் திரும்புதல் நடக்குது மனம் திரும்பின பிறகுதான் அன்பை ருசிக்க முடியும் இல்ல அடையாளமா இருக்கு 
ஊர்ல என்ன வேணாலும் நடந்துட்டு போட்டோம் என் மகனா நீ இருக்கிற வரைக்கும் இதுதான் ஒரு 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 வாழ்க்கை இருக்கு இதுதான் ஒரு மகனுக்குரிய ஒரு அந்த வாழ்க்கையை தான் அவனை கொடுக்க இப்ப பாருங்க இப்ப ஒரு மகனா யோசிச்சு பாருங்க வீட்டிலே இருக்க சிறந்தர வஸ்திரத்தை நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்க மோதிரத்தை போட்டுக்கிட்டீங்க செருப்ப போட்டுக்கிட்டீங்க அங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு பந்தி ஆயத்தமாயிட்டு இருக்கு அழுக்கா இருக்க நீங்க விரும்புவீங்க நீங்க முதல்ல போய் என்ன பண்ணுவீங்க சுத்தமாகிட்டு தானே வருவீங்க அந்த மேலதான் அவர் நிச்சயம் வச்சிருக்கிறாரு அவர் சொல்றாரு என்னுடைய நன்மை என்னுடைய அன்பு உன்னை இருக்கிற இடத்திலேயே சந்திக்கும் ஆனா நீ இருக்கிற இடத்திலேயே அது விடாது என்னுடைய அன்பு என்னுடைய இரக்கம் என்னுடைய கிருபை உன்னை மாற்றும் உன்னை உருவாக்கும் இதுலதான் இதுலதான் அந்த பிதாவுடைய அன்பை விளங்குறோம் பாரு இன்னும் எங்க போகல நம்ம பிரசங்கத்துக்குள்ளே போல முன்னுரையிலேயே முடிஞ்சு போச்சு கதை ஆனா பாருங்க இது இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம விளங்குறதுக்கு அப்பதான் முதலாவது இந்த அப்பா நம்மளை எப்படி நேசிச்சிருக்கணும் இந்த சிலுவையில ஒருத்தர் வந்து இப்படி ஏன் சிலுவை அதைதான் இன்னைக்கு நான் நேரம் இல்லை அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் கட்டாயம் நான் யூஸ் பேருக்கு அதையும் பார்த்துருக்கேன் ஏன் சிலுவையில வந்து இவ்வளவு கொடூரமா ஏன் இப்படி பை பை வேற எப்படியா செத்துருக்கலாம் வழி அவ்வளவுதானே செத்துருந்தா போதும் இல்ல ஒரு ரத்தம் சிந்துட்டா போதும் இல்ல ஆமாவும் இல்லையே இப்ப வாசிக்கணும் அந்த பஸ்டா பாஸ் ஓவர் அந்த நேரத்துல ஒரு ஆட்டை கொண்டாந்து ஆட்டு தலையில முள்மூடிய போட்டாங்களா இல்ல அதை போட்டா அதையோ அதிகம் அடிச்சு அதுல இருந்து ஏதாவது இல்ல இல்ல அத வெட்டி ரத்தத்தை சிந்தி பழியிட்டுட்டா போதும் இல்ல அதையே பண்ணிருக்கலாம் இல்ல ஆனா பயங்கர கொடூரமான ஒரு சாவு ஏன் அது அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு அதுக்குள்ள இறங்கினோம்னா கூட்டத்தை முடிக்க முடியும் அதனால நம்ம அடுத்த வாரம் இதை பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க உங்க பிதா உங்களை நேசிக்கணும் கொடூரமான ஒரு முறையில அவருடைய ஒரே பேரான குமாரன் உங்களுக்காக பலியானாரு ஏன் நீங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்க நல்லா இருக்கணும் அவர் பாவமானார் அவர் அவர் உங்க பாவத்தை எடுத்துக்கல அவர் பாவமானா பாவமே அறியாத அவர் பாவமானார் சாபமே இல்லாத அவர் சாபமானார் தேவனை பிரிந்திருந்த என்னை உங்களையும் ஒப்புரவாங்க அதுக்கு அவர் பட்ட கஷ்டம் ஏன்னு அந்த எதுக்கு இந்த இப்படியே கஷ்டம் அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் சரியா ஜெபிப்போமா ஜெபிப்போமா